ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸುಭಾಷಿತ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ರೂಪಯೌವನ ಸಂಪನ್ನ ವಿಶಾಲ ಕುಲ ಸಂಭವ ವಿದ್ಯಾಹೀನಾ ನಶೋಭಂತೆ ನಿರ್ಗಂಧ ಇವ ಕಿಂಶುಕ ಅಂತ ರೂಪ ಯೌವನ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆತ ಶೋಭಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಗ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ನೋಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಶವನ್ನು ಓದೋದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ದೇಶ ನೋಡಿದ ಅನುಭವಿಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಕೋಶ ಓದಿದ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಹೌದು ಏನಂತಾರೆ ಶ್ರೀತಾ ಖಂಡಿತ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಇನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪವಲಕ್ಕಿ ಕಾಂಚನ ಮಿಣಮಿಣ ಅಂತ ಆಡ್ತಾ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪವಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕವಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಬಡವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಹೃದಯಿ ವೈದ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಾನಸಿಕ ತೊಳಲಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಅಪರೂಪದ ವೈದ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೇಖಕಿ ಯಾರು ಅವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅನುಪಮ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಲೇಖಕರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅನುಪಮ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಎಚ್ ಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಕೆ ಎನ್ ಗಿರಿಜಾಂಬ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅನುಪಮ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೇಖಕಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಂಥನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಮುಂಜಾವು ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಅಂಕಣಕಾರರಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ ಜನಪರ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುವ ಅನುಪಮ ಕವಲಕ್ಕಿ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು ಗ್ರಾಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳಾ ಜಾಗೃತಿ ಯುವ ಜನ ಜಾಗೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ರೋಗಿಗಳ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಬರವಣಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಹೀಗೆ ಸದಾ ಪಾದರಸದಂತೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅನುಪಮ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ತಡ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಪಮ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ವೈದ್ಯರು ಸಾಹಿತಿ ಒಂಥರ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಿಂದಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕವಿತೆಯನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಬೇರು ಬಿತ್ತವಾಗುವ ಪರಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನ ಓದ್ತೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷಾಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆ ಪುದ್ದನ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದವಾಗ ಬರೆದಂತಹ ಕವಿತೆ ಇದು ಬೇರು ಬಿತ್ತವಾಗುವ ಪರ
ಸಾವಧಾನವೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಉದುರಿ ಹೋಗಿದ್ದವು ಬದುಕಿನ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು ಅದು ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕನಸು ತುಂಬಿದ ಹಾದಿಗುಂಟ ಪುಟ್ಟ ಹಳದಿ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಸಂಗಾತ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾ ಮುಂದೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಚಿಟ್ಟೆ ನಿಲದೆ ಹರಿಯುವ ಕಾಲ ನದಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಂತೆ ಬೆಳೆವ ಕೂದಲಾಗಿ ಬೇರಿನಾಳ ಬಯಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಬುದ್ಧಗುರು ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಳು ಕಿಸಾ ಗೋತಮಿ ಸಿಕ್ಕನಿವ ಕಾಲಸಖ ಸಂಗಾತಿ ಬಿತ್ತ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಾವಿರದ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಒಂಟಿಯಲ್ಲ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾರಿ ತೋರುತ್ತಿವೆ ತೆವಳುವ ಹುಳು ಹಾರುವ ಚಿಟ್ಟೆ ಬಾಳೆ ಗುಬ್ಬಿ ಆಲದ ಚಿಗುರು ಜೊತೆಗಿವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಬೆಳಕು ಗೋಡೆಗೆ ಮಣ್ಣೇ ಗುರು ಅರೆ ನಿಮೀಲಿತ ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರುಣ್ಯದ ನಗು ಅರೆ ನಿಮೀಲಿತ ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರುಣ್ಯದ ನಗು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕವಿತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರೇಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಪಯಣದ ತರ ಹೇಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ವರನೂ ಹೌದು ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆನು ಹೌದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೀವೊಂದು ಮಾದರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ಬೇಕು ಮಾದರಿ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮೊದ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಥವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರಿತೀಯ ಓದ್ತೀಯ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ತೀಯ ಇಂಥವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಗೆ ಗುರು ತುಳಿಯುವಂಗೆ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ನಮ್ ತಂದೆ ನಮ್ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇಬ್ರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನೀವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ತೀರ್ಥಳ್ಳಿಯವರಾದ್ರೂ ಹೆಬ್ಬಾಗಲು ಅಂತ ತೀರ್ಥಳ್ಳಿ ಮೇಗರವಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸಿಕೆರೆಯವರಾದ್ರೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅದು ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಆರೆ ಮಲೆನಾಡು ಮಲೆನಾಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಎಲ್ಲದರ ಮಿಸಾಳವಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾಷೆನೂ ನನ್ನ ಸಂವೇದನೆನೂ ಎಲ್ಲದೂ ರೂಪುಗೊಳ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೂ ಕುಗ್ರಾಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ಊರುಗಳು ಆ ಥರ ಬಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ದಿರುವಂತಹ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದರ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ದೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಜೀವನಾನುಭವ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ಇಲ್ಲಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಸುವಿಧಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಇದೇ ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟಿ ವಿ ಇಲ್ದಿರುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ಚಿತ್ರ ಬರೀಬಹುದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ಯಾವ್ದೋ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಗಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಒಂದು ಭಾವಗೀತ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕನೋ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಡೀ ದಿವಸ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಂತ ಹಲವು ಇದೆಗಳ ದಾರಿಯನ್ನ ಆ ಇಲ್ಲಗಳೇ ನಮಗೆ ತೆಗೆದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಲ್ವ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆನೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಕನಸು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ತಿತ್ತ
ಏನು ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎನಿವೇ ಆದ್ರೆ ಆತರ ನನಗೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ತನಕ ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಓದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೂಢಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳೋದು ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಓದೋದು ಅವಾಗ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಅದೇನು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಓದುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶೈಲಿ ಓದುವ ಇದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದಗಳು ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಆ ಪದ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ನಿಯಮ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಸಂಪತ್ತಿಗೂ ನನ್ಗೇನು ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆನ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಗ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದಾವಾಗ ನನಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಓದ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಹುಡುಗಿಯರ ಗುಂಪೆ ಇತ್ತು ಅಂತೆ ನೀವು ಬಂಡಾಯ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಹೇಗೆ ಮೇಡಮ್ ಆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳು ಹೌದು ಅದು ತುಂಬ ಆಳದ ಅನುಭವವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಳ್ಳಾರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮುನೀರ್ ಅಂತ ಅವರಿಬ್ರು ನನ್ನ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದವರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದವರು ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅದುವರೆಗಿನ ನನ್ನ ಜಗತ್ತು ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ನಂದು ಉಳಿದ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿದ್ದ ಹೊರತು ನೇರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೈಸ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ರಹಮತ್ ಸರು ಮತ್ತು ಮುನೀರ್ ಸರ್ ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಒದಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಲೋಕ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜೀವನ ಒಂದು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಫೋರ್ಟ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ರಸಿ ಸರ್ವೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವೇಶ್ಯರು ದೇವದಾಸಿಯರು ಅವರೆಲ್ಲ ಓ ಪಿ ಡಿಗೆ ಬರೋರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಹಾಸ್ಟ್ಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ತಿಲಕರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ತುಂಬಾ ಆಧುನಿಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೊದ್ಲು ಆ ಜೈಲಿನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲಿನ ಹಿಂದೆನೆ ಒಂದು ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಮ್ ಇತ್ತು ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳ ಇರಿಸುವಂತ ನಿಲಯ ಅದು ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅರ್ಗಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ದಿರುವಂತ ಒಂದಿದು ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವರು ನಿಲ್ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರು ನನ್ಗದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾನ್ ಕಳೆದಿರೋ ಬಾಲ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಅನ್ನೋ ಇದು ಬಂದೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಉಳಿದೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆಯ ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಥ
ನಾನು ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಿಂದ ಪದ್ಯ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗಲೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ವನಿತಾ ಹಾಂ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ವನಿತಾ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅದು ಮೊಲ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂತ ಭಾಳ ದುಃಖ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕವಿತೆನ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅದು ಹೆಂಗೋ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ವನಿತಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಬರೀಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದರು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬರೆದು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರೆದು ಬರೆದು ಡೈರಿ ತುಂಬಿಸಿ ತುಂಬಿಸಿ ಏನು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣಲ್ಲಿನ ಕವಿತೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಏನು ವಸ್ತು ನೋಡ್ತೀವ ಆ ವಸ್ತುನ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಏನೋ ಬೈದ್ರು ನಮ್ಗೇನೋ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಆನಂದ ಎಲ್ಲದನ್ನು ದುಃಖ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕವಿತೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ ಬರ್ದ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮುನೀರ್ ಸರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕವಿತೆ ಬರಿತೆ ಬರಿ ಬರಿ ಅಂದಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿವಸದ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಲಂಕೇಶು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬಹುಶಃ ಕಡೆಯ ಸಲ ನೋಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ನಂದೊಂದು ಪದ್ಯ ಓದ್ದೆ ಅದೇ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನಾನು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಓದ್ ಯಾವುದು ಪದ್ಯ ಓದಿದ್ರಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ರಶೀದಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಟಿನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪದ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂಚಿನ ಕವಿತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ ಶೆಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಮಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿ ತೊಂದು ಬಿಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಮಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿ ತೊಂದು ಬಿಲ ಅದರ ಹೆಸರು ಶೆಲ್ಲಿ ಓಡುವುದು ಕಂಡರೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಅದರ ಕಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಅದರ ಮೈಯ ವರ್ಣ ಹುಲ್ಲು ಅನ್ನ ಅದರ ಆಹಾರ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವುದು ವಿಹಾರ ಕೊನೆಗದು ಸೇರಿತು ಶ್ವಾನ ಮುಖ ಆಗ ನನಗಾಯಿತು ಬಲು ದುಃಖ ಇಷ್ಟ ನಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರಾಸನ ನೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ದಿನಗಳು ಐದಾರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದದು ಅದೊಂದು ನೆನಪಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲಿಂದೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಸ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಮುಕ್ತ ಚಂದದ ಕವಿತೆಗಳೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಯಾವ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಜೋಡ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬಾಗ್ಲು ತೆರೆಯಿತು ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅದು ಒಂದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿಲಿ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ನನ್ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಕತೆ ಬರೆಯೋರು ಸಣ್ಣ ಕತೆನ ಬರೆಯೋರು ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಹೌದು ಹೌದು ವೈದ್ಯರು ಅವರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನವರೇ ನನ್ಗಿಂತ ಐದು ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರು ಅವರು ಕುಂದಾಪುರದ ಹತ್ರ ಕೋಟದವರು ಸೊ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ರ ಕೋಟ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದೋರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ಒಲವಿದ್ದವರು ಓದು ಓದುಗ ಆರ್ಡೆಂಟ್ ಓದುಗ ಆತನು ಸೊ ನಾನು ವಾಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆ ವಾಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಕವಿತೆ ಪ್ರಬಂಧ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಕಥೆನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅದು ಪರಿಚಯ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅವಾಗ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ದು ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕು ಕವಲಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಓದಿದಂತಹ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಮೊದಲ
ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಓದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಮಯನೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಈ ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದರೆ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಿಗಿರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಬರುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ನೋವುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರುವಂಥವ್ರು ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅದು ಹೇಗೆ ಬೆಳಿತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಟರ್ಮ್ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಪುರ್ಸತ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೂ ಪುರ್ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ದುಡಿತಿನೋ ಯಾರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುರ್ಸತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಪುರ್ಸತ್ತನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕಿಷ್ಟು ಇದಕ್ಕಿಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಗೆ ಹುಳ ಕೊರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಬರಿಬೇಕು ಬರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಓದ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನೋ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೊರಿತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡ್ಲೆ ಚಕ್ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ತುಂಬಾ ಹಸುವೆ ಆಗಿ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡ್ಲೆ ಹೋಗಿ ಪಟ್ ಅಂತ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತರನೇ ಅದೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗುಂಗೆ ಹೊಳ ಕೊರಿತ ಇದ್ರೆ ಸಿಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಗುರು ಗಿಗುರು ಹುಬ್ಬು ಚಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೀಲೇ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲದ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನನಗನ್ಸು ಮನಸ್ಸಿನ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗಿನ ಕನ್ನಡಿ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಲೇಬರ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವೇನು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಏನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನೋ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನೋ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಈ ತರ ವೈದ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಒಂದ್ ಪದ್ಯ ಇದೆ ಅದ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ತರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ಬಂತು ಮೂಡು ಅಂತ ಅಂದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಗಳು ಬಂದ್ ಏನೋ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೆಡದ್ಲು ಇನ್ನೇನೋ ಪೆನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗಂಡ ಇನ್ನೇನೋ ಸೊ ಈ ಕವಿತೆ ಅನ್ನುವ ಕವಿತೆಯ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿರುವ ಎಡರು ತೊಡರುಗಳಿದೆಯಾ ಕವಿತೆಯ ಹೆರಿಗೆ ಆಗದ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು ನೀವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯನೂ ಬದುಕಿನ ನಗ್ನ ಸತ್ಯಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಜನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೇವಕರೇ ಇರ್ಬೋದು ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಹಲಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇರ್ಬೋದು ಗುಡಿಸ್ಲಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸೋರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಲಮ್ ವಾಸಿನೂ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಾಧಿಸುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಆ ಮಟ್ಟಿ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋ ತಾರತಮ್ಯನೇ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ವೇ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ಜಾತಿ ಇರಲಿ ಧರ್ಮ ಇರಲಿ ಉದ್ಯೋಗದವರಿರಲಿ ವರ್ಗದವರಿರಲಿ ಹೆರಿಗೆ ನೋವಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಗುವಾಗ ಕರೆಯುವ ಹೆಸರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ನೋವು ಒಂದೇ ಹೊರೆಯೋ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೆಂಪೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪೇನಾ ಬೇರೆ ಐದನೇದಂತೂ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮೇನ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಇರಬಹುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತಃ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗಾಗಿ ಅರಿವಿನ ಪಯಣ
ಈ ಥರದ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಶಿಶು ಮರಣ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಗುಜ್ಜರ್ ಮದುವೆ ಈ ಥರದ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೀಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮುದ್ರಿಸಿರೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾವೇಶ ಮಾರ್ಚ್ ಏಳು ಎಂಟರ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅರಿವಿನ ಪಯಣ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಗೆ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಜರ್ ಟರ್ನ್ ಹೇಗೆ ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರಸ್ವತಿ ವಾಣಿ ಇವರದ್ದೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನದ ಜೊತೆಗಿನ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು ಗದಗಿನವರು ಮತ್ತೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಬಸವರಾಜ್ ಸೂಳಿಬಾವಿ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಸೊ ಅವರು ಈ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಅದುವರೆಗೆ ಪದ್ಯ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಂತವಳು ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವಕೋಶ ಅಂತ ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಜನರು ಜನ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜನ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬರೆಯೋ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ನನ್ನ ಗಮನನ ಸೆಳೆದಂಥವ್ರು ಬಸವರಾಜ್ ಸುಳಿಬಾವಿ ಬಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಒತ್ತಡಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗಿನ ಒತ್ತಡ ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಇರೋಂಥ ಲೋಕ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಚುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ತು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಥಾ ಸಂಕಲನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನೇ ಆಕರ್ಷಿಸೋದು ಚಿವುಟಿದಷ್ಟು ಚಿಗುರು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ತುಳಿತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಡಮ್ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಸಂಕಲನ ಅದೇ ಅದು ನಾನು ನೋಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾನು ಒಡನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ನೂರು ಪೇಷಂಟ್ ಆವರೇಜ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಜನ ನಾನು ಏನು ಕೇಳದೆ ಬೇಡ ಅವರಾಗೆ ಅವ್ರ ಕತೆನ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬರೆಯಕ್ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಕತೆ ಬರಿಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಬರಿಬಾರ್ದು ಆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕತೆಗಾರನ ಹಪಾಹಪಿ ಕತೆಗಾರ್ತಿಯ ಹಪಾಹಪಿ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನರ ದಾರುಣ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ಕತೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾವುದು ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಜನ ಅನುಭವಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನ ನೋವು ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿನು ಒಂದೇನೋ ಪುಟಿ ತಪ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಹರಿಗೆ ಸೊಪ್ಪಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೂಪಕ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹಿತ್ಲಲ್ಲಿ ಹರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಹರಿಗೆ ಇಡೀ ಗಿಡ ಕಿತ್ಕೊಂಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಚೂಟ್ಕೊಂಡೆ ಬರೋದು ಅದ್ರ ತಲೆ ಚೂಟಿದೆ ಅಥವಾ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದ್ರ ಕುಡಿ ಚೂಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕುಡಿ ಚೂಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಕುಡಿ ಸುತ್ತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಾಳೆ ಗಿಡನೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಚಿವುಟುವಿಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋವು ಮತ್ತೆ ಗಾಯ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ್ತು ಏನೋ ಒಳಗಿಂದ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಗಿಬ್ರಾನಂದ್ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕಥನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರಿಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುತ್ತು ಚಿ ಸಿಂಪಿಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏ ನೀನೇನು ಈ ಥರ ಭಾರವಾಗಿದೆಯಾ ನಡಿಯಕ್ಕಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ನೋಡು ತುಂಬ ಹಗುರ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಭಾಳ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಿ ಅವಾಗ ಭಾರವ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಏಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಭಾರವಾದ ಸಿಂಪಿ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಅವನ ದುಃಖ ಆ ದುಃಖನೇ ಆಮೇಲೆ ಮುತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ತುಂಬ ಹಗುರವಾಗಿದೆಯಾ ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ 
ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆ ಥರದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜನರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಲಾವಣಿಗಳಾಗಿ ಜನಪದರು ಆ ಥರದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ರಚಿಸಿರ್ಬೋದು ಅದು ಲಾವಣಿಗಳಾಗಿ ಆ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ದಾಖಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಬರೀ ಅಕ್ಷರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಗಳಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿದೆ ಇವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೋಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದಂತ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಾನು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರೆದಂಥ ನಾನು ಕಸ್ತೂರಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಅವರು ಅವರ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ ಅನಕ್ಷರಸ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದವಳು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹಾಗಾದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಎಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡೋದು ಸಹಜ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಅವರು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಹಿಂದಿರಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನು ಜೊತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಆ ಥರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದು ಹೆಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಗಂಡಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನು ಒಳ್ಳೇದು ಇದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಹೇಳುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಜನರು ಹುಬ್ಬು ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಸಿವಿಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಮುಂದು ಅಲ್ಲ ಯಾರ್ ಯಾರ್ ಹಿಂದು ಅಲ್ಲ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಪಕ್ಕ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ಸಮ ಸಮಾಜ ಅನ್ನೋ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಂಧಿಯ ಹಿಂದೆ ಕಸ್ತೂರಬ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಾಂಧಿಯ ಪಕ್ಕನೇ ಕಸ್ತೂರಬ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಸ್ತೂರು ಬರೆದಿದ್ದು ಹಿಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವರಿಬ್ರು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕನೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟೆ ಬದುಕಿದ್ರು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈಮ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಚೆ ಈಚೆ ಇರೋದು ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಇರುವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅರವತ್ತ ಮೂರು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದವರು ಮರಣದ ತನಕ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದವರು ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಬದಲಾದರು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದರು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥವ್ರು ಸೊ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಜೀವನ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಯುತ್ ಅವಾಗ ಕಸ್ತೂರವಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಮ ಜೀವನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ಭಾರತೀಯ
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಭಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಆತ್ಮ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಕಸ್ತೂರ್ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಕಸ್ತೂರ್ ಮಕ್ಕಂಜಿ ಕಪಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕಪಾಡಿಯ ಮನೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಅವಳು ಕಪಾಡಿಯ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಐದು ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೋರ್ಬಂದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಮನೆ ಇದೆ ಯಾರೋ ಜನ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ಅಂತ ಅವರ ಆತ್ಮ ನಿರೂಪಣೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಂಗ್ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಓದಿನ ಮಿತಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಓದಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಕುರಿತಾದ ಆಕರಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಗಾಂಧಿ ಬರೆದಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಾದ್ರೂ ಸಾಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬರದೇ ಬರ್ದಿರೋರು ಅಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಆತ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಇವಾಗ ಈ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾದ್ಲು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸಬರಮತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಇವಾಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದಾಳೆ ಅದು ಜನರಲ್ ಸ್ಮೂಟ್ಸ್ ನಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬರೆದಿರೋ ಪತ್ರ ಇದ್ರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ ಸಾಲು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಆತ ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ಬರೆದಿರುವ ವಿವರಗಳಿಂದನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಕರಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಬರ್ದಿದ್ದು ಐದೇ ಪತ್ರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇನು ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಗುಜರಾತಿ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷು ಹಿಂದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಗಾಂಧಿಯ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಗಾಂಧಿ ಬಗೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಾನು ಬರೆದೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿನೀತಿಲಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಹಂಕಾರದ ಮಾತಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನನಗೆ ಓದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಥರದ ಕೆಲವು ಸೋರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪೋರ್ಬಂದರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸಬರಮತಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಸಬರಮತಿ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಆಗ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವಿವರಗಳಿಂದ ಇದು ಬಂತು ನೀವು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅದು ಕೊನೆ ಕೊನೆಯ ಭಾಗನೇ ಓದ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ಕಡಲ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಸ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಅವರು ಪೂನಾದ ಆಗಾಖಾನ್ ಜೈಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವ್ ದೇಸಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ ಗಾಂಧಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನ ಕೂಡ ಆಗಾಖಾನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಿಗೆ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಮೋಕ ಇದು ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಗಾಂಧಿನ ಉದ್ದೇಶಿಸ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬೋಧನೆ ಅಷ್ಟೆ ಮೋಕ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಎತ್ತಿಡುತ್ತಾ ಬಾಯಿ ಬಾಪು ಮಹಾತ್ಮನಾಗುತ್ತಾ ಮೇಲೇರಿದರು ನಾನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ದಿನ ದಿನದ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೌನವಾಗುತ್ತಾ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಅತೀ ಗೌರವದ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಸ್ನೇಹ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದರು ಎಂದರೆ ನನ್ನ ಅಳತೆಗೆ ಸಿಗದಷ್ಟು ನನ್ನ ಗುದ್ದಾಟವೆಲ್ಲ ಅವರ ನೆರಳಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿ ಹೋಯಿತು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕದ ಹೆಂಡತಿಯಷ್ಟೇ ಆದೆ ಅನಿಸಿತು ಬಾಗೆ ಬಾಪುವಿನ ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಾಪುವಿನ ಹೊರತಾಗಿ ಬೆಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಾಪುವಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅವರಿದ್ದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪಂಚ ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಬಾಪು ಅಪರಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಬಿಡುತ್ತಾ ಹೋದರು ನಾನು ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದ
ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಆದಾಗ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಮೊದ ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಅವರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಎಚ್ಚರದ ಬೆಂಕಿ ಆರದೇ ಕಾಪಾಡಿದಂಥವಳು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಮೊದಲು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಗಂಡಿನ ತರ ಅದರಲ್ಲೂ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆ ಆದ ಕೂಡಲೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಬಾಧೆ ನೆನಪು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಬಾಧೆ ನೆನಪು ಆಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ನೋಡಬೇಡ ನೀನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಥರದ್ದು ನೀನು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಹೆಂಗೆಂಗಿದ್ದೆ ನಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಒಂದು ಸಲ ಬಸರಾಗ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಸರಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನಿಗೆ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಗಾಂಧಿ ಹೊರಟಾವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಬಂದು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾನು ಆ ಕಡೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಇಂಗ್ಲೆಂಡು ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇದೆರಡೂ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ವು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಹೌದೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ಅನೇಕರು ಪೋರ್ಬಂದರ್ ಸಬರ್ಮತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನೀವು ಹೋದಂತಾಗ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳೇನಾದರೂ ಇತ್ತ ಆ ಥರ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡಗೊಳಿಸಿದ್ವು ಅದರ ಪರಿಣಾಮನೇ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಇದೆ ಗಾಂಧಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಜಿ 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 ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಜನಸಂದಣಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎರಡು ಬಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಮನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಜನ ಇಲ್ಲ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಪೋರ್ ಬಂದರ್ ಅಂತ ಏನೇನಿದೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಟು ಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆ ಹುಜೂರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಮನೆ ಬರಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಮಂದಿರ ಫಸ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಕಸ್ತೂರಬ ಮನೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟುಮುಟ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೇಯರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈವನ್ ವೈಕಿಪೀಡಿಯಾನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೋರ್ ಬಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಮನೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಉಲ್ಲೇಖಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಮನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಮಿ ಮಂದಿರ ಇದೆ ಗಾಂಧಿ ಮನೆಯವರು ಪ್ರಣಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರಣಾಮಿ ಪಂಥನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಪ್ರಣಾಮಿಗಳು ಆ ಪ್ರಣಾಮಿ ಮಂದಿರನೂ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖನೇ ಇಲ್ಲ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಮನೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ವಾಸಿಸುವಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅದು ಅವಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಅನ್ನೋರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೇ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ಕೂತಿದ್ರು ಅವರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಸಹ ಗಣ್ಯರು ಬಂದವರು ಕೀರ್ತಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವೈಷ್ಣವ ಜನತೋ ಹಾಡಿದ್ದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಮನೆಗೆ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ ನನಗೊಂಥರ ಇದು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಿನ ತವರನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿರೋ ತವ್ರ ಮನೆ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸರಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಡೀ ಇದರ ಒಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಥರ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಮನೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ತುಂಬ ಇದಾಯಿತು ಹಾಗೆ 
ನಾವು ಮುಂಚೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಂತಹ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಪೊಲಿಟಿಸೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಗುಂಪುಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಗುಂಪುಗಳು ಐಡಿಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಗುಂಪುಗಳು ಜಾತಿ ಗುಂಪುಗಳು ತುಂಬ ಗುಂಪುಗಳಿದಾವೆ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಕಸ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಶ್ಯೂನ ಕಸ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆನ ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಂತೂ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಯ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮು ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ನಗರ ಸಭೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಎಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಆದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾರು ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಎದುರಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ಲಡ್ ಯೂರಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಸೊ ಈ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ದು ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಏನು ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಊರಿಂದ ದೂರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಗುಡದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಸೊ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಬಳಸೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಿವಸ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರ ದೇವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಕಾಯಿ ನೋಡಿ ನಾಗರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವ್ರ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಆಯ್ತ ನೀವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಚೀಲ ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಇದನ್ನ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೈ ಚೀಲ ಬಳಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿರೋ ಪೀಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಚೀಲ ಹೊಲಿಸಿ ಅಂಗಡಿಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ವಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ವರ್ಗ ಎದುರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಕಸ ತೆಗೆದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಒಬ್ರನ್ನ ನಾವೇ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹತ್ತತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಐದೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನಾವೇ ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಇಷ್ಟಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕಸನ ತಗೊ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಊರು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಕಸನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಹಸಿ ಕಸ ಒಣ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತವ್ರು ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ತನಕ ಹೈವೇಗೆ ಬಂದು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ದಿವಸ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಕವಲಕ್ಕಿಂದ ಹೊನ್ನಾವರದವರೆಗೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾತ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಹಳ್ಳಿಗ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರೂವರೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಣ ಜಾತ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಒಪ್ಕಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಹಿಂದ್ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಮಠ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ ದುರಿತ ಕಾಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಾಲಂಟರಿಲಿ ನ
ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಹೊರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಶಾಹು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆನೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟೆ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಶಾಲೆನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಅಂತ ಶಾಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಸ್ವತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದರು ಬರೀ ಶಾಲೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರಳ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜ ಅಂತಂದರೆ ಮೌಢ್ಯದಿಂದ ಜನ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕಾಮಗಾರಿನ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ವಿಧವ ವಿವಾಹ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಕರಿನೀರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಡಮಾನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಥ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾಲಹತ್ಯಾ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಗೃಹ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಮೂವತ್ತೈದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಿದರು ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿದ್ದ ತಮಗೆ ದತ್ತು ತಗೊಂಡು ಯಶವಂತ ಅನ್ನೋನನ್ನು ಸಾಕಿ ತಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಕರಣೀಯ ಮಾದರಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪುಲೆ ಅವರ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸು ಭಾರತದ ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥವಳು ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲು ಮೊದಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ನನ್ನ ಮಾವ ಕೆ ಎನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಂತ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಹೀಸ್ ಎನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಂಜೆಗಳು ಆರಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಂಡಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಜ್ಯೋತಿರ್ ವರ್ಷ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟಿರೋ ಬೆಳಕು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ನನಗೆ ಸೊ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಆವಾಗ ಹೋದವಾಗ ಮತ್ತು ಅವಳು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಲೈನ್ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಸೆಳೀತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂದರೆ ಐ ನೋ ಐ ಆಮ್ ಎ ವುಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಮಿತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೊ ಅದೊಂದು ಮಾದರಿ ಥರ ಇರಲಿ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಅವಳು ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕುಟುಂಬ ಆದರೆ ನಿಮ್ದೀಗ ವೈದ್ಯರ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ವೈದ್ಯರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ವೈದ್ಯರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅವರು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತ ಅವಳು ಎಮ್ ಡಿ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಪಣಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತ ಅವಳು ಬೆಳಗಾಂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೌಸ್ ಸರ್ಜನ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ಅವಳು ಇವಾಗ ಮುಂದಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ತಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅವರದೇ ಆಯ್ಕೆ ಅವಳು ನಾವಿಬ್ಬರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಕತೆಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೇ ದೊಡ್ಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾವೇನು ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರು ತಬಲಾನೂ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭರತನಾಟ್ಯಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ರು ನಮ್ದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನಿಸಿ ಅವರೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ
ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಏಲುಬಿನ ಹಂದರದೊಳಗೊಂದು ಮಸೀದಿ ಇದೆ ಮೇಲೆ ನೋಟ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಚಂದಿರ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಎಲುಬಿನ ಹಂದರದೊಳಗೊಂದು ಈ ಗರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಕಷೇರು ಹೆಗಲ ಮೂಳೆಗಳಿನ್ ದಾದ ಶಿಲುಬೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಮಗಾಗಿ ಮೊಳೆಯ ಜಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ಮರುಗುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ 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 ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೆ ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು ನಿಜವಾಗ್ಲು ವೀಕ್ಷಕರ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯನ್ನ